。珠儿，安胎药好了，您趁热喝了吧。一股子怪味儿，闻着就犯恶心。这安胎药虽难闻，但是能保佑主安安稳稳诞下龙子呀。你胡说什么呀？龙子还是丫头，谁知道呀？主福泽身后，上天必然会赐下龙子，哪怕是个公主。先开花后结果，也会带来个小阿哥的。你说的也是，来日方长，只要能生，还怕没有皇子吗？就是啊，只是过两天额娘就要进宫了，怕又要絮叨，让本宫这一胎呀、啊，一定得是个皇子。哦，对了，额娘啊，喜欢收花阔气，这个偏殿，你仔细打理着。是，奴婢知道了。怪道说，令妃娘娘怀的是阿哥呢。原来这永寿宫前是这中司门，多吉祥的一个地方啊！是啊，这中司门啊，可是百子千孙的吉利地儿。夫人这回来啊，我们主别提多高兴了。这娘家人进宫陪产的荣耀，可不是人人都有的。知道，都知道，这不是一阵风似的不就来了吗？生怕耽误了令妃娘娘。令妃的额娘什么品性也没有。也大摇大摆进宫了呢。这宫里接连没了孩子，令妃这一胎，倒确实宝贝些。再宝贝也不过是个妃子的孩子呀。别瞎说。令妃这一胎若是平安，皇上心里好受，皇后娘娘也好过些。令妃，你是头胎。有你额娘进宫陪着，也是安心些。本宫这儿有几匹将您织造的绸缎，送给你额娘，让她做几身新衣裳吧。多谢皇后娘娘关怀，额娘进宫来，皇后娘娘便赐了山东巡抚进的东阿阿娇。偏皇后娘娘身子不适，额娘不敢打扰，不能当面谢恩。这事儿啊，额娘一直挂在心上呢。阿娇久服，轻生意气，望你额娘服下之后对身子有益。臣妾待额娘，谢皇后娘娘。荣佩，你陪本宫去安华殿吧。是。你们各自都回宫歇着吧。臣妾告退。这御花园可真够大的。这么漂亮，这皇上他们可真会享福啊！哎呦，这得几辈子修来的。哎呦喂！你瞎了狗眼了，敢撞本夫人！夫人，奴婢刚才没有碰到您，是您没站稳撞到奴婢的。你是哪家的宫女？你冲撞了本夫人还敢顶嘴？你的眼珠子挂在脸上干嘛使的你？奴婢是婉嫔娘娘的宫女，夫人都是奴婢不好，是奴婢没有扶稳了您。等着我再给你算账。婉嫔是谁呀、啊？这嫔大还是妃大？当然是妃大。奴婢大还是夫人大？您大。我仗着有人给你撑腰呢，你个小贱蹄子，你敢在这跟我？额娘，你嚷嚷什么呢？是顺心啊，赶紧回去伺候婉嫔吧，不打紧的。是。你，额娘，我等着你。婉嫔是个老实人，您就别和她的宫女过不去了。我这是看着你的面子，我才饶了她。额娘，这在宫里。是娘娘。哟，这是皇后赏的，挺好看的。就是颜色老了点儿，给额娘合适。这就是皇后娘娘赏您才制新衣的，真的。皇后娘娘心眼还挺好的，就是抠了点儿，赏这点儿才够做几身衣裳的呀。额娘啊，您要钱不够，我宫里还有，走吧。哎哎，你个小贱蹄子，刚才都怪你，我掐死你！额娘啊，您来了有几日了，怎么说话还粗声大气的？以为在自己府里呢？这你肚子怀着孩子，额娘这说话自然带着气壮啊。这搬来京城可住的习惯。城东的房子若窄了，我再给您换一套
，三进三出的院子挺好的，就是这伺候人的下人，这粗手笨脚的，这这。叶婉，这都是皇上赏的吧？刚刚娘娘不在，这些都是皇上派人送过来的。啊，燕婉，挑些你喜欢的留着，剩下的额娘都拿去吧。哎哎，哟，这是什么好东西呀、啊？这摸着冰凉，闻着怪香的啊。这个呀是西洋来的香水，从前只给皇后宫里，如今我们宫里也得了。西洋的东西可是金贵吧？哎呦，额娘，您慢着点，这熏得我脑仁疼啊！你不喜欢啊？那额娘拿回去就是了。额娘啊，您这眼皮子也忒浅了吧？这皇上三五日便有赏赐，有什么可高兴成这样的吗？额娘八辈子都没见过这种富贵，怎么着？你还嫌额娘眼皮子浅了是吧？瞅不起你额娘了是不是？我告诉你，没有额娘，能有你这泼天的福分吗？好好的孝敬额娘，拉吧拉吧你兄弟啊！额娘，您慢着点儿。燕婉，你弟弟左路已经到了说亲事的年纪了，你得给他找一个当官又有钱的亲家。额娘，您让左路啊也学些本事，别成天打着令妃亲弟的名号游手好闲。之前。还跟于妃那个没出息的侄子扎吉一起喝酒赌钱。你弟弟他还不是为了你，不是你额娘。好了好了，不说了。眼下，你这肚子里这位最要紧，<笑>真是越丑越爱。<笑>这肚子尖尖的，跟我当年怀左路一样，准是个阿哥。额娘。难道你眼里只瞧得见儿子吗？在家里的时候盼着弟弟是这样，如今盼着我也是这样。额娘，这不也是为了你好吗？有位皇子，你才能站稳脚跟儿，生个公主那有什么用啊？哪怕我这胎生个公主，我也能再生出个皇子来。哎呦，哎呦，哎呦！这孩子只顾着亲我。哎呦，我的好娘娘哦，你可得小心点儿。这数不尽的荣华富贵呀、啊，都在这位身上呢。<笑>我亲亲的小祖宗，等你一落地，你额娘说不定就是皇后了。<笑>额娘，别胡说。我没胡说。我找东门最有名的仙师给你算了，他说你是皇后的命。他还说什么了？定是哄了您不少银子吧？仙师说了，你是有孕无命，那皇后啊是有命无孕，他这皇后能不能当到底呀？还两说着呢。额娘，这不是好话呀，您真是糊涂了。糊涂什么呀？只要你能当皇后，命啊、运啊都不怕。仙师说了，皇后的运数现在已经低到底了，只要你再加把劲，就能把她拉下来。这宫里最忌讳这些事儿了，你怎么不敢？这不是没外人吗？行了行了，额娘不说就是了。夫人。这时候也不早了，该用晚膳了。您看，要不然我跟王禅帮您把这些东西拿回去。对呀、啊，对呀、啊。哎哎，好好，都拿全了，给我小心点儿。燕婉，我先过去了啊。
主啊，老夫人这脾气也不是一天两天的了，您别生气，犯不着。这嘴上没个把门的，心里也没个成算，要把皇后给拉下来，万一传出去，皇后正好要了我的命。哎呀，老夫人不也是为了您跟您肚子里的孩子吗？你打量。我额娘真是为了本宫肚子里的孩子吗？她这瞧啊，能给她带来富贵罢了。本宫有这样的家人，便是想有个依靠也难啊。主，您就安心养着吧，您的依靠在您肚子里呢，与您血脉相连。对了，主，先前晋中公公说。于妃一直不肯招，扎旗受了刑，快熬不住了。这扎旗是为了银子，又恨于妃，所以才替咱们做事的呀。他若是反口，反正已经有供词了，告诉晋中，让他看着办。保佑我女儿燕婉平安产下贵子，成为皇后。保佑我女儿平安产下贵子，成为皇后；平安产下贵子，成为皇后；产下贵子，成为皇后；产下贵子，成为皇后；成为皇后，成为皇后；产下贵子，成为皇后。赶紧挪开吧你！你看清楚了。五谷诅咒是大罪，奴婢不敢隐瞒。你是个聪明人，若真查出来是五谷，你伺候着他，你也跑不掉。李公公，你你一定要救救我！起来吧。你懂得来找我，我就会救你。我不光会救你，明年找个机会，我尽快送你离宫。多谢公公。来，你告诉我，那个布偶是什么样子的？奴才还另外知道一事，不敢不来禀报皇上。何事啊？前朝疑惑，今日再现。皇上，宫里宫外都闹上巫蛊了。